ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ പറ്റിയും പിന്നെ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനെയും പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ടു അനദർ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയെ വേറൊരു ഫോമിലോട്ടും കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇ സി ജി ഇ ജി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അന്നേരം ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഹാർട്ടിന്റെ ബീറ്റാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോമിലുള്ള ഒരു സിഗ്നലിനെ വേറൊരു ഫോമിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് This process consists of sensing the input energy by means of a sensing element. This process is the input energy that we use a sensing element to use a sensing element. Then we transform it in the same formula. Then we use a transduction unit. Then we use a transducer to use a sensing element to use a transduction element. സെൻസിങ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് എനർജിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെന്റ് ആണ് അതിനെ വേറൊരു ഫോമിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പരാമീറ്റർ ആണ് ലീനിയാരിറ്റി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റർ ആൻഡ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ മസ്റ്റ് ബി ലീനിയർ അന്നേരം ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്ററും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലും എന്തായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ പ്രഷർ വേരി ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റർ ആണ് അത് ആ പ്രഷറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലും പ്രഷറിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം വേരി ചെയ്യണം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്ററും റിസൾട്ടിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലും എന്തായിരിക്കണം ലീനിയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ കോൺ പരാമീറ്റർ അന്നേരം ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്ററിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റർ ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്ററിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഷുഡ് ബി വൈഡ് ടു പെർമിറ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് അണ്ടർ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് കണ്ടീഷൻ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് കണ്ടീഷനിലെല്ലാം പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എന്താണ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എന്താണ് വൈഡ് റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അടുത്ത റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഫോർ എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഷുഡ് ബി പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ നാൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അടുത്ത ഫിസിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ഫിസിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം മിനിമം സൈസ് ആയിരിക്കണം മിനിമൽ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ മിനിമൽ വോളിയം ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക
ഇനി നമുക്ക് ആക്റ്റീവും പാസീവും ട്രാൻസ്ലേസറിനെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ലേസർ എന്നും പാസീവ് ട്രാൻസ്ലേസർ എന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു പവർ സോയിസ് കൊടുക്കണം പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ട്രാൻസ്ലേസേഴ്സ് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ലേസറിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട് പാട്സും റോച്ചലെ സാൾട്ടും ഒക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കാം പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇസ് കൺവേർട്ട് ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എക്സാമ്പിൾ തെർമോ കപ്പിള് അതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എൻകോഡർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം നോക്കാം അതായത് ഇതാണ് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അമീറ്റർ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇതെല്ലാം മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻസ് ചെയ്യണം സെൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടും അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്താ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ കൺവെർഷൻ എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആണ് മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അന്നേരം ഓരോ ബ്ലോക്കും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അന്നേരം ഇതെല്ലാമാണ് ബ്ലോക്ക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് കൂടാതെ ചില മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എലമെന്റും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ഡേറ്റ ഫ്യൂച്ചർ യൂസിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക്സ് കൂടാതെ എന്താണ് ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എലമെന്റും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആണ് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് റിസീവ് സിഗ്നൽ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേഡ് ആ സിംബിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ടിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സിഗ്നലിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള
ഇനി അടുത്തതാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എലമെന്റ് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ആണ് എല്ലാ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എലമെന്റ് ഇറ്റ് പ്രോസസ് ദ ഡേറ്റ സിഗ്നൽ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്യൂട്ടബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എലമെന്റ് It also be used to compare the measured value with the standard value to produce required output. Measured value in a standard value to compare in the process of data processing element. Data processing element is not the same. Now, the data transmission system is not the same. Data transmission system is simply used for transmitting data from one element to another. One element is not the same. One element is not the same. Data is simply used to transmit the data from one element to another. ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ആണ് രണ്ട് എലമെന്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ആണ് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ആണ് ഏത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം വയർലെസ് ആൻഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യാം ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബയോ ടെലിമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ബയോ ടെലിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ അവരുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ആ സിഗ്നൽ കിട്ടും അതിനൊക്കെയാണ് ടെലിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ദൂരം നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെലിമെട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റത്തിലും എല്ലാം എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് കേബിൾസ് വയർലെസ് ആൻഡിനെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രഷ് പ്രസന്റ് ദ മെഷേഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോം ടു ദ ഒബ്സർവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മനുഷ്യന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിൽ നടക്കുന്നത് ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റിൽ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് പ്രോസസ്ഡ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എലമെന്റ് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എലമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്ഡ് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോം ഈ ഡേറ്റയെ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോമിലോട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേസ് സാധാരണ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്താണ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്ത് കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് ഡേറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് ഇൻ മെനി മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് അന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഒരു മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെയും അതേപോലെ ജനറലൈസ്ഡ് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനെയും പറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ലെക്ചറുമായ